。哎呀，方兄啊，终于跟我喝了，咱们今天晚上不醉不归。这种场合真的闷死人了。嗯，姑娘，贪慕虚荣。姑娘，你叫什么名字啊？我刚才不是介绍过了吗？我是房林的夫人。你就不用骗我了，一看你们就是貌合神离，根本就不是夫妻。你怎么知道？我跟方林是去年冬天成婚的，再多的自辩，假话也成不了真话。一对夫妻走在一起，吃在一起，坐在一起，是根本不会像你们刚才那个样子的。对，就算我们不是夫妻，你这个贪慕虚荣的女人管得着吗？相比姑娘，对我有什么误会吧？一点误会都没有。你跟方林之前的事情呢，我都已经听说过了。耳听为虚，眼见为实。我只不过是方林的一个老朋友，我真心的希望他好。哼，你要真希望他好，还会贪慕虚荣啊？一言难尽。吴公子，你真的有办法救出方林吗？就是请滁州所有的父老乡绅联名写呈请书，或许还有一线生机。可是，想要请他们帮忙，代价实在是太大了。我知道，要一个人无条件的付出，是很困难的事情。如果，如果你愿意为我救出他，我愿意嫁给你。啊，哎，小月。我不是那个意思，你你误会了。吴公子怕人言可畏，我也没有办法，就当我看错了，咱们有缘无分吧。我我不是那个意思啊。那你愿意帮我这个忙吗？那，你是真的愿意嫁给我了？你放心，一切。都是我心甘情愿的。好，我吴松对天发誓，我即便是倾家荡产，也要想尽办法救出方林。小月，请你相信我。姑娘。不管你信也好，不信也好，我看得出来，你是个好姑娘。好好的待在他的身边，好好的照顾他。当然，这还用你说呀？谢谢你别信他，贪慕虚荣，假惺惺。哎，人怎么都走了？方先生。嗯。方先生。那喝，那喝。喝什么喝呀？嗯。不让你喝酒，你非要喝那么多。哎呀。走了。怎么喝那么多呀？喝，再喝，我还能喝。都醉成这样了，还喝？哎呀！开心吗？开心就要喝。慢点，慢点。怎么样啊？现在？嗯。哎呀！哎哎！我。是不是想吐啊？怎么样，你没事吧？啊？
你喝醉了。你的手好温暖，好温暖。金风，玉露一相逢，便胜却人间无数。原谅情若是久长时，有几在朝朝暮暮？嗯。什么意思啊？我听不懂啊。这是，这是宋词，意思是说，两个人虽然难得见面，却是心心相印，你知道吗？这些日子我一直都不敢找你，只能把你放在我心里面。我今天看见你，我真的好高兴。嗯，啊、你干嘛不敢去找我呀？你要想见我的话，随时都可以去找我呀。啊，别走，别走，陪着我好吗？别走，陪着我。好，我不走，我就在这陪着你。你别走。在下九良浅薄，太失礼了，还请香香姑娘不要见怪。是挺失礼的，昨天一直抓着人家的手，还说人家的手很温暖。啊，香香姑娘，请见谅。恕在下冒昧，失礼了，请多包涵。也不算是冒昧啊，昨夜若不是你喝醉了，我又怎么能听到你的真心话呢？什么真心话呀？你忘记了昨天晚上那首情诗啊？情诗，什么什么情诗啊？金风玉露一相逢，便胜却人间无数。两情若是久长时，哎呀，后面的人家都忘了。小小姑娘，呃，这个，这这不是情诗。这不是情诗，哎，呃，这是，这是臣子思念皇上的词。哎，可是你不是这样说的，你说两人虽然难得见面，却心心相印，息息相通啊。呃，哦，是这样的，呃，臣子跟皇上呢，本来就很难见一面嘛，可是心却连在了一起，息息相通啊。那你昨天还跟我说，你一直都不敢找我。昨天晚上能见到我，你很高兴。啊，那是在下昨夜酒后失言吧，只是胡言乱语而已，姑娘千万不要误会。你这人还真挺奇怪的啊，怎么酒醒之后像变了另外一个人啊？呃，小香姑娘，在下不胜酒力，多有得罪，呃。还请你不要介意啊！哦，感谢你照顾在下一个晚上。呃，你应该还有事儿吧？呃，也是时候回去了。啊，好啊，那你送我回去。我我不太方便吧？哦，对了，我有其他的事情要做，在下先告退了。不同，别来无恙啊
，你这是要往哪里走啊？你们想怎么样？呵呵，跟我装糊涂是不是？还钱？几位大哥，能不能再通融几天？再通融几天？你说过多少次通融几天了？可哪次还钱了？我儿子生病了。所以才会跟你们借钱。你儿子生病，关我们什么事儿啊？立马还钱，不然别怪我手黑啊！几位大哥，我现在也是捉襟见肘，求你们再通融我几天吧。再通融几天？几位大哥，求求你们放了我吧！<笑>一个堂堂衙役捕头，竟然跟咱们乞求，真真丢人呐、啊、你！我现在真的是没钱，你们就是打死我，我也还不起呀、啊！没钱就给你长点记性！别走！给我打！有我往死里打！姓江的，识相的，立马还钱！我让我看见你一次，打你一次，打到你还钱为止！赶紧拿钱！弟兄们，走！徐大人，你看够没有？你如何知道本官在看你？我不但知道大人你看着我，我还知道大人你一边看着我一边笑，究竟有什么好笑？没什么，本官觉得今天你有点不同。有什么不同？本官认识的郭姑娘一向是个不苟言笑的武林高手，平时很少能看到你笑的。无聊。本官看到你跟小孩玩耍的时候。笑得非常开心。或许我的笑容是伪装出来的呢。为什么？因为让你相信我是一个有血有肉、外冷内热的人。好吧，我相信，我确实被你骗到了。你这么精明，怎么会随便被人骗到啊？嗯，也对。现在这位精明的大人要赶紧回到衙门去办案。毕竟所剩的时间不多了。嗯，这不是衙门内的僚属吗？对，这江捕头怎么鼻青脸肿呢？难不成他跟人家打架了？看他这样，像是被人打了吧哎，徐大人，你怎么突然来了？你要吓死我呀！闷骚，什什么闷骚？这是郁闷。你是有心事吧？哎，你昨天晚上不是去吴大人那个送别宴了吗？怎么是一股胭脂水粉的味儿啊？你昨晚没回家呀？哎呀，哎呀，你你别说这些了，不是我我我我我实不相瞒，我昨天晚上喝多了酒，然后做了一些糊涂的蠢事。你跟香香这……哎，你你你说什么呢？你说什么呢？啊不，不可能，你别乱猜啊！不是不是不是，你呀、啊，我了解，本来就是个胆小之人，我知道。这种无赖之事，你是不会做的。谢大人理解，谢大人理解。到底怎么回事？快说！我，我，我酒后胡言乱语，对着他吟了一首《秦观的鹊桥仙》：“金风玉露一相逢。”便胜却人间无数，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？哎呀，行了，你行了，你，真是，怎么了？我说你别担心，香香她不认字，肯定不知其意。最糟糕的就是我还向她解释了一遍。要我说呀。
九岁三分醒。况且你，你说的话也不假呀。哎呀，不是那样的，我，我当时把他当成小月了，所以才如此的。你什么时候变得这么多情了？见一个爱一个，我这还跟人家念情诗呢。说不准就是因为这个，人家才误会你了。哎，你你你知道吗？我最后实在没办法了，我我就跟他说，我我说这首诗呢，其实是臣子思念皇上时念的啊。你笑什么你？你笑什么笑笑笑笑有什么好笑的？不笑不笑。香香姑娘，呃，啊，嗯，郭姑娘。我刚才看你嘴角甜丝丝的笑，做什么美梦啊？没有啊，哦，我梦见了一头特别胖的猪，我跟爹一起宰了它，赚了很多的钱。是吗？我还以为你是梦见方先生呢。啊，哎，徐大人呢？是不是回来了？嗯，方先生现在应该在为了处理公务没回来吧？我又没有问方先生。郭姑娘，嗯，你你这些纸鸢做给谁啊？一些无家可归的孩子们。那你可不可以教我做呀？我也想送人。好啊，你想要做什么形状的？嗯，你说，方先生会喜欢什么样的形状？只要是你亲手做的，他必须得喜欢。<笑>说的对，说的对。郭姑娘，那你有没有喜欢的人呢、啊？没有。为什么没有啊？因为我根本不需要。虽说你是一代侠女吧，但是你毕竟是个女儿身啊，迟早要嫁人的。嫁人这种事，我从来没想过。哦，那。你喜欢什么样貌的男人啊？都说没有了。嗯，徐大人呢？关他什么事啊？我觉得郭姑娘跟徐大人挺般配的呀。别胡说了，我跟他就是普通关系。哎呀，一代忠臣和江湖侠女，多美好的爱情故事啊！我看啊。你是看戏文看多了，可是徐大人相貌堂堂的，穿起官服来，气宇轩昂的，多威风。我就是看他是一代忠臣，所以才答应他给他当保镖的。别胡说。哎，你要去哪儿啊？我去拿浆糊。江湖吗？郭姑娘生气了。神经病！我怎么会突然想起他呢？江捕头，你怎么才回来？孩子都烧成这样了，再不看郎中会烧坏的。好，我这药买回来了，要不再给他吃上试试？这药不能给孩子乱吃的，还是找个郎中来看看吧，万一出什么事儿就晚了。好，我知道了，谢谢梁大娘。谢什么？都是街坊邻居的，好好照顾孩子吧。您慢走。哎。
真美。哎呦，前两天不是还说是喜欢我一个人的吗？喜欢你，喜欢你，都喜欢，都喜欢。大人，江伯，找我有什么事儿啊？属下有急事求见梁大人。你什么急事儿比我喝酒还急呀、啊？啊！啊，那属下先等梁大人忙完。嗯，回来。来都来了，来，坐下陪本官喝一杯。是。嗯。是想把我变成乞丐，是不是啊？哎，所有的乞丐都被我们赶走了，再也不会有人找得到那个放火的元凶了。<笑>混账！大人，您这是……你酒喝多了吧？胡说八道些什么呢？我我喝多了，呃，不过我现在清醒了。你们两个人带他去那边醒醒酒。是大人，大人，走吧，来，坐下。大人，别生气了。前几天我看到一个镯子，特别喜欢，您能送我吗？嗯哼，本官一看到你就不生气了。嘿嘿嘿嘿。喜欢镯子，那就得用银子。你得亲我一下。哎呦，本官高兴。镯子，拿走。谢大人。江捕头，你找我什么事儿啊？啊，大人，属下想跟大人借些银两。你居然又骗我说你儿子生病，没钱看郎中，你怎么这么死不悔改呀、啊？啊，大人，千真万确，我儿一直发高烧，若不看郎中，恐怕……快快快快滚！那就请大人把可可我的银两还给我。本官好心替你储蓄保管，你居然污蔑本官说克扣你的银两！我在知府工作超过十年，有一半的银两被你克扣。这十年来，我从没问你要过半分血汗钱，而如今你竟愿意花这些银子给那些妓女买镯子，都不肯借银子给我为我而治病。大人。有此理！卢蛋找你教训本官，你胆子也忒大了。这是本官的银子，我想怎么花就怎么花。来，给你配一对镯子。谢大人。就你那丁点的缝。连这里的账都结不起，本官会在乎那点小钱吗？大人，我真的是没办法了。那是你的事儿，与本官没有关系。
谁那么大胆，不去衙门的银子？江捕头，大人饶命，饶命啊！大人，你身为衙门的捕头，竟然这么大胆，知法犯法，偷衙门的银子，竟猖狂到如此境地！大人饶命，我实在，我实在是逼不得已呀、啊。是你把自己逼上绝路的吧？你该当何罪？告诉我。大人，我儿子患高热多体。如果再不医治，他就活不了了。大人，请编出这等谎言来欺骗本官。大人，此事千真万确，我真的没有骗你。啊。求大人借我些银两，待会儿病好了要杀要剐，我任由大人处置。求求你了，大人，我求求你了，大人，大人。嗯、大夫，小儿病情如何了？幸好诊治及时，暂时已无大碍。啊，切记啊，定时给他服药，不久便能痊愈。啊，多谢。嗯、这次徐大人救了全儿一命，请受我一拜。哎，这是干什么？赶快起来吧。属下惭愧。堂堂衙门捕头，怎么能够随便给人下跪呢？简直是丢尽我的颜面！知府衙役捕头，领的是朝廷的俸禄，哎，怎么能三餐不饱呢？在滁州当知府衙役，表面风光其实不然。我已经习惯了。你们不是一直都跟梁元镇是一伙的吗？又怎么会如此呢？我们表面上顺从梁元镇，实质上对他极为不满。他尖酸刻薄，冷血无情，贪得无厌。我们以血汗换来的俸禄，有大半都被他克扣。跟着这样的贪官，做属下的怎么能好过？之前你不是？跟本官说过同样的一番话，大骂本官吗？是属下不对，冒犯大人，还请大人原谅。好，要是你还想当回一个真正的捕头的话，你得放下对我的成见，好好的跟我一起办案。我敢保证，除了你的三餐以外，还能给你一样梁元镇给不了的东西。什么？那就是做人的尊严。我以前处处与大人作对，难得徐大人却以德报怨，属下真的是惭愧到无地自容。过往的事情就让它过去吧，我们重新开始，重新整顿滁州的秩序，好不好？将我到院效忠追随徐大人。这宗纵火案眼看就要到期限了，江捕头，明天开始，尽快把那些衙役全都召过来，重整知府秩序。不管怎么样，我势必要把纵火案的元凶尽快抓住。遵命。哦，对了，大人，我刚才找梁元镇借银子时，听到了雷鸣师爷说什么，已经把那个乞丐赶走了。纵火案不会有人再知道凶手是谁，那就是说这个案件有目击证人了，就是那个乞丐。好，既然找到了关键的线索，江捕头，明天你随我到市集去，好好的调查一下。是。嗯，怎么这么香啊？一定是我的宝贝女儿啊，孝顺她爹，给我做好吃的了。啊，女儿啊，哎呀，哎，嘿，哎，女儿，哎，你又把我没卖出去的猪肉给炒了啊？
。哎呀，爹，反正剩下来的猪肉也卖不出去了，与其坏了，还不如做了吃呢。哼哼，哎呀，看在我女儿孝顺我的份上，我就不跟她计较了。嗯，哼哼哼哼，我尝尝我女儿的手艺、哎。不许偷吃。为什么不许吃啊？因为这顿饭不是做给你吃的。哼、嗯，女儿啊，那你是做给谁吃的？这顿饭呢，是做给方林和他衙门里的学生吃的。哎，我就奇了怪了，你炒了我的肉给别人吃。哎呀，那些学生在衙门里帮着方林办案已经很辛苦了，所以呢，我要做点好吃的去犒劳一下他们。行行行行行行行，你爹成天杀猪砍猪卖猪肉不辛苦吗？我也没看到你做一顿像样的菜来慰问慰问你爹呀，爹，这根本就是两码事，不能相提并论的。哎呀，女儿大了不中留哦，爹呀，是不想说穿你，你根本就是看上方林那个老家伙了，是不是？哎呀，爹，你别老家伙老家伙的说人家，人家是才高八斗读书人。那你跟爹说。你是不是对他真有意思？对啊，他对我也挺好的。<笑>对了，我想起来了，昨天晚上你一宿没回来，是不是跟他在一起啊？哎呀，他喝多了，我只是照顾他。什么什么什么什么什么？你说什么？他喝多了？哎呀，喝多了会乱来的。他他他没把你怎么样吗？爹，你这往哪儿想呢你？哎呀，你个女儿家呀！你说你一宿没回来，跟他在一起，这要让外人知道了，你你以后怎么嫁人呢？反正呢，我已经决定了，将来呢，就只嫁方林一个人。哎呀，他年龄那么大，老夫少妻，你很容易守寡的，你知道吗？爹，你跟我娘不也是老夫少妻吗？嗯、结果娘不还是先走你前面了？你，我这。爹，这盘呢是专门孝敬您的，给。嗯，味道不错。哎，女儿啊。哎，赵青，这“找茬”两个字能不能写个公文啊？一般来说不可以的，但你那份是什么？犯人供词。你是不是猪脑子？犯人供词必须如实，犯人说什么你就得写什么。方先生怎么说的？你给忘了？啊，对对对，嘿，哎，赵青，有一帮海盗霸占了几个岛，不服官府管辖，我能说他们拒海岛以自雄，不服我命吗？我在做功课，你不要再问我了，帮帮忙嘛，拜托了。好，好，好，你刚才说什么？你再说一遍。啊，拒海岛以自雄，不服我命。自雄两个字，太抬举这帮海盗了。他们又不是什么诸侯割据的，你就写“据海岛以入寇”，不服王命的意思是对的，但又好像寓意着天子专以权威迫使他们无奈落草般。这样，你写“不服王话”，意思是一样的，又表明他们自甘堕落、冥顽不灵之意，懂不懂？哎，好好好，那赵强，我这上面我这大哥，两位大哥，你们不要再问我了，行不行？按这个问法的话，我明天也回不了家啊。这里你询问最好，不问你们谁啊？你以为你弄完你就能回去了？我们做不完，你照样回不去。我真的想不通啊！自从方先生来了以后啊，我以为帮你们做功课、借功课给你们抄的日子已经过了，可你们今天还是这样，你们用点心行不行啊？你还好意思提方先生？要不是因为方先生，那现在只会留你一个人在这做功课。我们俩早就去喝茶了。就是说你们两个怎么听到有人在说方先生？是不是在说他坏话呢？没有没有，香香姐，你是来找方先生啊？外面不见他，我就进来了。怎么，他不在吗？呃，他刚刚还跟我们一起处理一些公文案件，现在有事情出去了。那他有没有说什么时候回来啊？呃，他没说。没说。啊，那没办法了，我再来吧。那我先走了啊。哎，坐好，师母。喂，你，你说什么？我。我说走好啊！之后的那句，香香姐，他是想说呢。你刚才叫我什么？师母
，香香姐，我不是这意思，我就随便说说，你别见怪。<笑>这么多学生里啊，就是你最乖了。来，别忙着工作啊，来来来，趁热把饭吃了。啊、哦！谢谢师母，谢谢谢谢师母，谢谢师母，乖乖都有份儿啊！谢谢师母，赶紧吃啊！师母，我跟你讲，我早就想叫你师母了，你长得特别漂亮，师母师母师母，哎呀，师母师母师母师母师母，谢谢师母啊！月儿，嗯，你坐不惯长途马车，专治眩晕的药带了吗？带了。这趟回滁州，都没有好好到处走走。是不是有些不舍得呀？咱们的家早已经在京城了，我倒想早点回去。也不知道玉文回来了没有。放心，即日启程返京，便叫人通知他，他娘亲想他了，叫他赶紧回来便是。嗯。梁大人到。先上轿吧。嗯。吴大人，下官见过吴大人。嗯，幸好卑职及时赶到，不知大人急着回京，所谓何事啊？要不是皇上急于召见我，也不会急于要离开滁州。动员失火一案，时限将近，进展如何？魏大人，据探子来报，未有进展。这件事，我始终放心不下。当务之急是要尽快了结此案。是大人，卑职必定将此事办妥，在附近跟随大人左右。好，有什么事情？快马送信，向我回禀。是。出发吧。夫人，怎么了？你是不是哪里不舒服啊？沙子掉进我的眼睛了。哦，那我帮夫人把布帘放下来。小二，带上你走廊的，好好收拾一下啊！好嘞。方先生，您怎么在这儿？啊，张云，你怎么来这里了？哦，我跟杨老爷去茶厂办货，老爷去清算了，我在等他。哦，方先生，嗯，您平常很少喝茶的，我怎么觉得您有点闷闷不乐啊？哦，我本是在这儿品这个桂花茶的，结果喝着喝着便勾起了心绪。桂花茶。哎，据我所知，这店里好像没有桂花茶吧？方先生，这是你自己带来的吧？啊，这是我收藏多年的，昨夜突然找到，今天呢就带到这儿来了。哦，来，坐下一起喝吧。好，谢谢。嗯，好喝。方先生，我觉得你跟平时不大一样，你是不是有什么心事或烦恼啊？哎，我是在想，有时候觉得有一种东西就像这桂花茶一样，本以为放的越久，味道就会慢慢的变淡。可是万万没有想到，却变得更浓烈，挥之不去。
方先生，那依学生所言呢，你就把这种挥之不去啊，当成一种惊喜。惊喜？哼！可是浓浓的香味喝到嘴里边，却是种种的苦涩。苦涩？要先跑到湖边，谁就赢。好，输的要听赢的话。好，哎，不要了。